Il est communément admis que l'Alpha Légion est une armée démesurément perfide. Alors que les autres légions cherchent à dominer par la force brute, la faveur divine, ou l'influence et le charisme, l'Alpha Légion impose sa volonté au moyen du renseignement et de l'habileté. Les instruments de guerre auxquels elle accorde le plus de valeur sont la désinformation, la confusion, la trahison et la duplicité. Mais lorsque le moment vient de déclencher ses pièges, elle est une force si concentrée et si bien coordonnée qu'elle peut mettre un monde à feu et à sang en un seul assaut éclair. L'une des premières campagnes de l'Alpha Légion, dont la date peut être bien corroborée, implique le xénocide de la forme extraterrestre connue sous le nom d'Ak Aret, ou buveur d'os dans la langue vernaculaire. Les Ak Aret étaient une forme de vie fongiforme, prédatrice et parasitaire, dont la sensibilité n'a été acquise qu'en opérant comme des fleurs de gestalt psychiquement entrelacées et dont l'existence a été alimentée par le siphonnement lent et douloureux d'aliments provenant d'animaux vivants, la moelle osseuse humaine étant une source privilégiée. N'ayant aucune créativité technologique propre, les Ak Aret opéraient au bord du segmentum solar occidental, habitant les vaisseaux spatiaux d'autres espèces, telles des charognards, et attaquant des colonies isolées et des mondes sauvages incapables de résister à leurs prédations. D'abord rencontrés dans les premières années de la Grande Croisade, les Ak Aret avaient été soumis à des campagnes d'extermination menées à la fois par les Luna Wolf et les Night Lords, et ces campagnes avaient été considérées comme des succès. Cependant, espèce lâche par nature, les Ak Aret avaient l'habitude de fuir le combat, et avec le temps, il est devenu évident que des graines de moelle des Xenos s'étaient cachées et avaient survécu. En 986 M30, des rapports d'attaque contre des avant-postes isolés et des navires dans la région des Désolations Stellaires près d'Olmec indiquaient que les Ak Aret augmentaient à nouveau dangereusement en force et en nombre. L'Alpha Légion, unie avec son primarque depuis seulement une poignée d'années auparavant, reçut l'ordre de mener le xénocide de l'espèce avant qu'elle ne puisse se propager davantage. La solution d'Alpharius et de sa Légion au problème était à la fois calculée dans sa planification et impitoyable dans son exécution. Tout d'abord, la Légion divisa une grande partie de sa flotte en escadrons de chasseurs-tueurs pour chasser les vaisseaux infestés d'Ak Eret manipulant leurs instincts de prédateurs pour tendre des embuscades afin d'identifier les lieux où les xénos trouvaient refuge pour échapper à leurs poursuivants. Deuxièmement, elle analysa les précédents schémas d'infestation et d'attaque et a rapidement compris que dans leur terreur, certaines factions de l'humanité s'étaient livrées à la domination des aliens, leur fournissant un hommage de sacrifice vivant. Tandis que dans d'autres, en échange d'être épargnés ou peut-être pour gagner des ressources, on fournit une aide aux Xenos pour préparer leurs attaques. Une telle corruption secrète les avait protégés de la vigilance de l'Imperium pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'ils soient finalement devenus trop nombreux ou trop affamés pour garder leurs attaques secrètes. L'Alpha Légion utilisa à son propre avantage cette sombre alliance, infiltrant la conspiration avec ses agents, recueillant des renseignements et attirant les plus grandes concentrations de fleurs de moelle parasitaires jusqu'à leur mort dans des pièges préétablis, tuant les autres lors d'abordages de leurs navires infestés ou par un bombardement cyclonique de masse dans leur nid. La punition pour les mondes qui avaient aidé les Xenos fut tout aussi brutale. Leurs dirigeants ont été passés au fil de l'épée pour leurs crimes, et les colonies elles-mêmes châtiées par l'empoisonnement de leurs réserves d'eau, par la déstabilisation de leur climat ou de leur schéma sismique. Beaucoup moururent sur ces mondes, et ceux qui survécurent eurent besoin à la fois de la force de la volonté et de l'unité pour surmonter cette épreuve, des vertus dont ils avaient si tristement manqué auparavant. En l'espace de trois années sidérales, les Ak Eret avaient été chassés et précipités au bord de l'extinction, mais, encore une fois, l'analyse révéla que certains auraient fui et qu'inévitablement, la menace n'avait pas pris fin. Toujours prêt à accepter des solutions que d'autres ne toléraient pas, Alpharius et les apothicaires de sa Légion n'avaient pas été oisifs dans leur préparation à cette éventualité. 
Pendant les trois années de leur campagne acharnée contre les buveurs d'os, l'Alpha Légion ne s'est pas contentée de détruire les Xenos. Elle a aussi voulu les comprendre et découvrir leurs secrets et leurs vulnérabilités au niveau cellulaire. En coopération avec le biologiste du Mechanicum, elle a créé un virus mortel, fruit de ses vivisections. La ruse de l'Alpha Légion est alors entrée en jeu, pas seulement avec la création de l'arme biologique, mais plutôt dans la méthode insidieuse de son déploiement. Il ne devait pas être semé à travers les étoiles ou sur les mondes morts d'où s'étaient exilés les Ak Eret dans l'espoir de revenir un jour, mais plutôt sur les mondes qu'ils avaient attaqués. Ce sont les humains qui peuplaient ces mondes et ceux qui naissaient dans l'espace entre les planètes qui furent infectés par le virus. Dans la population humaine, le taux de mortalité du virus n'était que de 7%. Mais pour les Ak Eret qui pourraient se nourrir d'elle ou des générations futures dans les siècles à venir, il était irrémédiablement mortel. Alpharius avait remporté la victoire finale contre les Xenos en empoisonnant sa réserve alimentaire, l'humanité. <rire>